qui nous amène l'importance de nous-mêmes en tant que peuple congolais. Notre parti se porte très bien. Il amène la vie et l'objectivité de chaque peuple congolais et se retrouver dans le parti que vous venez de citer. Nous saluons tous nos membres fidèles et, et aussi l'ambassadrice qui nous écoute à ce moment et c'est là qu'ils veulent aussi s'introduire. Nous vous attendons à bras ouverts dans le nom de notre Seigneur Jésus pour vous sauver et soutenir cher pays. Merci. Pourquoi vous parlez de Papa pour les Congo Oui, nous parlons. Pour les Congo, d'abord, vous, le... vous voulez partager le Congo que quelqu'un chacun dit sa part ou quoi Non, messieurs, nous disons simplement que le Congo n'a pas Le Congo n'a pas été des Congo. C'est la raison pour laquelle ma part pour les Congo cumule l'intérêt de chacun de nous. Parce que ce n'est pas le Congo qui le Congo, mais c'est l'homme qui se trouve au sein du pays qui fait les Congo. C'est la raison pour laquelle on fait appel à quiconque, soi-disant, ou bel et bien, congolais, enfant du pays, fils de qui ne prend pas de la responsabilité de prendre la charge de lui-même. Sa pensée, son intérêt, ses besoins personnels, ses objectifs pour l'intérêt. C'est la raison pour laquelle nous disons simplement que quelle est votre part pour ton pays, que tu aimes encore de plus, que tu attends à avoir quelque chose d'intérêt pour toi et pour ton avenir. Merci. Le parti existe, ça fait aujourd'hui combien d'années euh, Juste, nous sommes aujourd'hui, 2020, c'est depuis 2020 que le parti a commencé. Et au jour d'aujourd'hui, 2020, 22, et nous tendons vers déjà la troisième année que nous suivons avec beaucoup ambassadeurs et des ambassadrices qui sont avec nous. Merci. C'est vrai, parlons un peu de l'apport de ma part pour le Congo par rapport à la politique congolaise, par rapport à la politique actuelle. Par rapport à la politique actuelle, nous voyons que ma part pour le Congo soutient d'abord 100% son excellence, le président de la République Tisekedi Tilombo et Félix, qui est quand même excellent pour le peuple. Enfin, on se retrouve pour le bien-être du pays. Pourquoi pas pour le pays Le Congo est adressé et agressé par les voisins rwandais. Aujourd'hui, ma part pour le Congo, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de penser Quelle analyse faites-vous par rapport à ce qui nous est arrivé aujourd'hui entre ces deux pays Le Congo a bon souffert, ça fait longtemps, et qui a été par des pays euh, limitrophes par rapport à notre richesse qui s'est trouvée dans le pays. Il y a le président qui s'en passe. Ce n'est pas ne pas manifester la volonté de faire quelque chose ou l'intérêt pour le, le peuple congolais. Mais pour moi que nous parlons, les Congolais finiront par comprendre que le président excellent est Tshisekedi Tshilombo est en train de, de jouer la diplomatie et qui est vraiment... Euh, silencieux mais qui va qui est en train de reproduire des de, de résultats concrets en combien les choses étaient tellement flouées à l'époque qu'on ne pourrait pas comprendre par rapport aux politiques marionnettes qui tentaient de, de, de foisser la vérité mais aujourd'hui il est étalé à la vie des gens en fait c'est le Rwanda qui, qui sont pauvres nous tendons à dire merci de notre président excellent, que nous avons soutenu encore parce qu'il a dévoilé la vérité. Aujourd'hui, la vérité est éclatée pour tout Congolais, depuis le grand jusqu'au petit, que la réalité, c'est le Rwanda ou le pays étranger qui nous attaque. Nous sommes attaqués par le pays étranger. Merci. Vous êtes des lignes sacrées. Pourquoi parler de la guerre aujourd'hui à la veille des élections euh, si la guerre continue, est-ce que cela pourra peut-être nous aider euh, pour euh, euh, bien organiser les, les élections en 2023 Bien sûr, si, euh, monsieur l'ambassadeur, nous ne parlons pas de la guerre aujourd'hui, parce que la, la guerre n'a pas commencé avec le président Mais la guerre a commencé depuis l'indépendance. 
Et avec le président qui était là, il savait bien que la guerre était là. Il y a plusieurs, je viens de le parler, il y a plusieurs présidents qui sont passés pour ne pas euh, chercher, ils connaissaient la vérité, mais qui ne voulaient pas éclater la vérité. Ils s'enchemenaient toujours dans, la, dans le succès de leur euh, intérêt personnel. Et nous nous disons si le président, l'excellent présent et qui ce qui dit Chilombo est allé jusqu'au delà pour montrer la vérité aux Congolais, c'est pour dire que non, tout ce qu'ils font comme précaution, comme mesure, ça ne sera limitera par ici. Ils voient malgré les malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, ils vont continuer en tant que de l'union sacrée. On est là pour donner le fruit au peuple. D'ailleurs, l'union sacrée qui est en train de faire un travail palpé par tout le monde, même le projet est en train d'accepter, auparavant il n'acceptait pas. La guerre est en train de lutter d'une manière diplomate et d'une manière dramatique. Au fil des jours, nous avançons vers les élections. Quelle que soit la guerre, les élections vont se, doivent être réalisées d'ici 2023. Nous avons donné aux Congolaises de, de s'approcher demain encore des choisis acquis, acquis des droits euh, pour le pays en fait de trouver la solution ou l'avantage pour tout le monde dans notre pays. Merci. La population congolaise se plaigne les jours au jour par rapport à la vie sociale du peuple congolais. Est-ce que cela pourra nous aider à y aller sûrement aux élections en 2023 avec la crise qui émane la RDL Oui, nous savons très bien que chacun de nous doit comprendre que... Euh, le président Félix Tisséki d'Antoine est en train de faire un travail qui a été euh, euh, malmené par les autres. Le passant, le régime, tantôt par-ci par-là, qui était au fonctionnement du pays. Et certainement, nous pouvons parler de, de la crise sociale et tant d'autres, mais qui n'est pas tellement présente. Parce qu'au au sein du pays, nous voyons, chacun de nous se débrouille, chacun de nous se retrouve. Mais... Euh, le président est en train d'éliter et nous voyons beaucoup de travail qui est en train d'être euh, fait par-ci par-là et qui est en train de se réaliser. Vous savez, mon cher frère, euh, la réalisation ou le développement du pays ne se fait pas à un seul jour, à un moment, à une année. Le pays a été diabolisé euh, pendant plusieurs années. Il n'a pas produit de fruits palpables pour la réussite meilleure du Congolais. Mais lui vient de prendre d'ailleurs, il est en avance de meilleur par rapport des trois ans qu'il a battu. Il y a eu dans le caisse de l'État, il y a eu l'avance des choses, de moyens matériels. Il y a des chemins, des écoles qui est tenté d'avancer. Le, le, les enseignants, l'armée même aujourd'hui est soutenue. Et bien sûr, les Congolais ne dorment pas fait, mais et Dieu nous assiste avec le pays qu'il est en train de faire euh, passer dans le pays. Nous vivons euh, d'une manière et d'un d'une autre avec les dissolions. Nous tendons dans peu de temps, beaucoup vont se fatiguer parce que ça sera pour moi une catacombe. Beaucoup de gens, dans deux ans, dans 2023, ça sera un étonnement pour plusieurs. Et je sais qu'avec le budget, avec ce qu'il est en train de faire, vous savez, il y a des gens, des politiques qui sont avec nous aujourd'hui. Ils sont en train de pédaler même de magasins, des étrangers, des papiers qui sont dans le pays pour majorer le prix de, 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 de marchandises et de nourriture. Ils sont ici, de de tout ça. Il y a des politiques qui sont dans les institutions et des fois qui pédalent toujours des choses euh, d'une manière marionnette mais qui ne marchent pas. Mais avec Dieu, il a de Dieu le pays au maître du Seigneur, nous voyons que le Congo est en train d'avancer. Et d'ailleurs, par rapport, je me rappelle, je vous en dis, la guerre à l'Est, nous avons commencé à accepter, même les produits qui nous ont demandé, ils n'acceptent pas. Vous voyez, il y a des acclamations qui commencent euh, par rapport à ces diplomates. Merci. Je pense que vous avez une façon de suivre, M. Kadou. M. Souloutani, qui est le chef de M23, qui a nié que le Rwanda n'est pas Et lui-même, il a bien explicité quand même la responsabilité de ce qui se passe à l'Est auprès du Congo. En disant que ce qui se et même du supérieur, la guerre de l'Est, ce n'est pas les Rwandais. Et oui, si vous avez suivi, il n'y a pas le
pas pas longtemps, M. Mosso de l'Assemblée nationale, il l'a bien souligné en plein. D'ailleurs, la guerre qui se passe à l'Est. Est-ce que peut-on dire que l'ennemi des Congolais, c'est nous-mêmes les Congolais Merci, la Pour dire que l'ennemi, c'est nous-mêmes les Congolais, nous pouvons dire quelque part, si M. Kagame et le chef de rebelles qui parlent au moins, et que ce n'est pas et nous sommes des Congolais, non. Qu'est-ce qu'on appelle la rébellion c'est lorsqu'il y a un groupe de gens qui travaillent au sein du gouvernement où on a fait quelque chose. Aux élections, par exemple, on a été ensemble, on ne s'est pas entendu. Alors, il y a eu des turaillements et d'autres se sont retirés pour aller faire la rébellion. Mais maintenant, il n'y a pas de personne au sein du gouvernement. Pourquoi il y a eu de rébellion Pourquoi l'Union Sacré est allé Le chef de l'État a fait appel à consulter tout le monde qui était d'abord là, où c'est là qu'il n'est pas considéré. Et récemment, il est parti et cherchait même lui-même. Il est allé au Kenya chercher, euh, il a appelé tous ces gens-là. Il est allé chercher le, 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 le soi-disant le, 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 le rebelle ou le rat. Et Kagame a refusé d'y aller. Il est allé chercher tous ces gens. Le prédateur de la guerre, il est allé les chercher. Qu'est-ce qu'il a dit Frère, même si vous avez coupé quoi, viens qu'on soit ensemble, bâtissons le pays ensemble. Alors, il n'y a pas quelque chose qui est comme euh, rébellion, ça c'est une agression pire et simple, provoquée pour l'intérêt de nos minéraux dans le pays, que Gagame et tant d'autres présents et qui sont là, qui envient la beauté ou le, la richesse de notre pays. En finit sur moi, je dirais simplement que ce n'est pas la rébellion agression que le pays voisin est en train de nous agresser à cause du pillage et du vol qui est en train d'appliquer depuis longtemps le Rwanda fit programmé comme premier pour le coton pendant que nos Congolais et nos Congolaises qui meurent du sang coule et tout cela. Il y a des pays qui se sont retirés, il y a des témoignages et que du Rwanda et deux militaires rwandais. Si il parle de Rwanda, mais comment lui-même a dit combien on a présenté ces militaires qui nous a agressé. Et si des fois, c'est vraiment, et, et, c'est vraiment mensonge ce qu'il est tenté d'avancer. Nous disons simplement c'est le Rwanda, c'est le pays étranger qui sont là pour soutenir et, et, et piller le pays, prendre d'autres personnes, manifester comme le faire manifester comme des Congolais. Mais ce pas des Congolais. Merci. Merci beaucoup, Révérend. Je pense que, parlons un peu sur euh, les relations diplomatiques qui règnent entre euh, la Belgique, je ne sais pas si on peut parler de ça, euh, le Congo, pendant plusieurs années, abandonné par la Belgique, euh, agressé, si et là, la Belgique sont en train de regarder, ils ne font absolument rien. Aujourd'hui, le roi belge, il est ici, à Kinshasa. Est-ce qu'on peut parler des relations diplomatiques entre nous et la Belgique et surtout que pendant la période difficile, ils nous ont quand même abandonnés. Merci, ambassadeur. Nous savons très bien que ça fait longtemps que vous venez de le dire. Mais si et la Belgique aujourd'hui a eu conscience de comprendre l'importance de ce pays que vous, c'est-à-dire lui-même, et des fois, est à la base de nos échecs qui, qui se multiplient des années et des années. Mais comme il a eu conscience de revenir encore à qui il avait droit, nous savons que les choses vont marcher parce qu'il y a un premier intérêt et de se fixer. Parce que c'est lui qui aurait fixé des, 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 des limites du pays. Et tel pays Rwanda, Congo sera divisé et sera scindé par-ci par-là. Et comme il est venu d'abord, ça c'est de un. Il va d'abord fixer. Ça montre la deuxième des choses. Et ça montre que maintenant, beaucoup de pays vont voir parce que c'est notre parrain. C'est lui qui est notre parrain. En fait, maintenant, nous devenons. Euh, au belge, et belge, mais le belge devient belge Congo, c'est-à-dire il devient l'avocat direct de, du peuple congolais. C'est lui qui va prendre la responsabilité de nos problèmes avec le pays euh, européen qui nous mène c'est par-ci par-là. La réalité sera étalée parce qu'il n'est pas venu pour d'autres choses. C'est simplement pour le Congo, pour sauver le peuple congolais, pourquoi pas, et le Congo. Est-ce qu'on peut parler de la, né de la négociation le Congo et le Rwanda pendant la période ici. Oui, la guerre... Comme, la... Voulait, comme voulait le faire euh, euh, monsieur le président euh, angolais. Oui, vous allez savoir une seule chose que mon frère 
dans la vie, la guerre ne termine pas simplement par des coups de balle. On peut toutefois, par des sagesses, par des personnes expérimentées, par la maîtrise de quelqu'un euh, qui joue la politique, la guerre peut se terminer, non seulement par des balles, par des tueries, des couteaux. Non. Deuxième moyen, on peut chercher, quand il y a la guerre, on cherche le dialogue, le moyen de se communiquer, de se partager. C'est comme ça qu'est la guerre. Pendant. Alors, si on continue toujours à situer la relation ou euh, comment on peut trouver la solution tant qu'on ne passe pas à dialoguer, nous souhaitons simplement que le président euh, puisse être euh, comme médiateur, parce que c'est un fait, c'est notre fait. C'est notre fait. Il y a quelqu'un comme nous, il peut toutefois jouer de relations, de diplomatie entre les deux pays pour amener la paix. Dans aux extrémités du pays. Merci, comme l'a fait euh, le défunt Nelson Mandela à l'époque de Fabio et le défunt Kabila le père. Alors, aujourd'hui, le roi belge est ici à Kinshasa. Il ne peut pas intervenir d'une manière directe comme il est ici par rapport à ce qui se passe. Bon, nous disons simplement euh, le roi... Euh... C'est-à-dire voir le président Kagame en face, euh, comme il, euh, il est en train, comme il est ici à Kinshasa, discuter un peu sur euh, ces problèmes. Non, il est ici, je viens de, de vous répondre encore que si le roi est ici, il n'est pas venu pour rien. La première des choses, il est venu pour le Congo, qui est d'abord son pays en tant que parrain, c'est lui qui a commandité plus de 80 ans, je pense dans ce pays. Et si il est revenu, il, a il est venu d'abord pour statuer les choses qui peuvent aller dans l'échec. Alors, la deuxième des choses, je voudrais de dire, il vient de parler pour la paix à l'Est, non simplement pour la l'Est, et pour tout l'étendue, pour tout étendu euh, euh, du pays. On finish, nous disons, c'est ça ce qui est très important. Mais sur le plan relationnel, c'est tout à fait normal, parce que euh, D'ailleurs, j'ai l'image ici de Brandé qui part euh, acheter le passeport euh, congolais en Belgique. Mais pas à qui J'ai ça ici. Ils achètent en quelle qualité C'est pour se mettre seulement des troubles. Je vis comment le Congolais et le Brandé se précipiter, comment se donner des coups. Alors, quand il est ici, c'est pour amener la médiation d'abord. Il a le droit de parler à tel présent, tel présent, le mettre ensemble, et chacun doit gérer ses limites et son peuple, et ce qu'il a comme intérêt. Merci. Est-ce que c'est le moment, parce que ma part pour le Congo, soutienne le président de la République d'une manière directe par rapport à ce qui se passe à l'Est Je dis bien d'une manière directe. Oui, justement, avec le peuple, avec l'aide du peuple, nous sommes là pour soutenir ensemble avec notre président qui sait qu'il dit Étienne et qui tu sais qu doit dire qu dit Étienne comme président national de notre, euh, notre parti que j'aime bien et que je salue bien au loin de moi et, et près du, du corps et nous disons nous sommes là pour soutenir vous parlez de, de tu sais du euh, le tu président sais de la république non, ou... je parle pour le président qui est mon président directement direct le président du parti de notre parti ma part pour le Congo, oui. qui est le grand frère de notre excellent du pays. Alors je parle, je les salue en loin, en loin de moi pour dire simplement, euh, avec lui ensemble, parce que c'est lui qui est le président du, du parti, euh, ma part pour, pour le Congo, en tout cas, et avec lui ensemble, avec le peuple que nous sommes, tout l euh, avec tout le peuple ensemble que nous sommes, nous sommes appelés à les soutenir et passer directement... Euh, à la force, ensemble avec notre président de la République, pour amener la victoire pour notre pays. Merci. C'est vrai que le Congo, nous venons de passer des moments très prohibibles pendant les quatre ans avec notre président de la République. Il y avait des tuerailles ici et là, il y avait beaucoup de problèmes. Le président de la République a trouvé d'abord les problèmes de Covid, il y a les problèmes de l'Est, il y a tant de problèmes que le président de la République a trouvé pendant les quatre ans ici. Mais est-ce qu'on peut quand même à quelque chose dans les... Merci beaucoup. Euh, ce que nous pouvons répondre là, euh, quelque part dans la Bible, je vais dire un peu pour vous, parce que je suis de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit aux gens qui étaient à côté de lui, il a dit aux Parisiens, aux Sénégalais, il a dit, 
département, même si vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. Cela dit quoi L'homme en politique, euh, les gens peuvent vous écouter par des discours qui est tellement noble. Mais s'il n'y a pas de reproduction, ça peut être grave. Mais nous disons avec le président excellent président Sekedi, Chilombo Félix, il y a le propos qu'il a tenu, il y a d'abord la paix qui est en train d'être réalisée à l'Est, malgré la guerre, il n'est pas, pas assis, il est debout. Ça se promet des choses. Et les gens de l'Est viennent de comprendre que nous sommes agressés. Et la deuxième des choses, il y a eu beaucoup de choses. Covid-19 qui est ici, il a lité avec, avec comme venait le dire, de le dire. Il a lité avec le moyen, le peu de moyens qu'il avait. Il n'a pas laissé là où il est. Il a, il a des routes. Il est en train de faire par-ci, par-là. Les choses qu'on est en train de faire dans le sens. Ça ne se produit pas même. La force d'un homme fort ne se manifeste pas simplement par des propos, mais c'est par des actes. Il y a des choses qu'il est en train de faire. La gratuité est en train d'être faite. Il y a beaucoup des actions qu'il est en train de faire par ces par des hôpitaux, qu'on est en train de construire, des, des, des chemins. Il est en train de faire. Alors, des chemins se... de fer. Il est en train de faire, de préparer les chemins de fer et de route. On est en train d'alfaster et par-ci, par-là. Il y a des ponts, il y a des projets de, de, de stades, il y a des demandes de, de, de nourriture. Dans peu de temps, nous savons que le pays sera en paix avec la diplomatie qui est de haut niveau, qui est en train d'être faite par l'excellent président qui peut amener quand même la solution coréenne pour le peuple congolais. Merci. Le problème du carburant, est-ce que c'est c'est un problème international ou bien c'est national Non, le problème du carburant, ce n'est pas un problème national. D'abord, vous avez vous-même, vous êtes dans le bain de connaître que c'est dans le monde entier que tout le monde s'inquiète. Mais quand même, par rapport à ce qui, qui fait la différence entre lui et d'autres pays, il a maîtrisé le prix. C'est avec sa politique qui est tellement dynamique, euh, le prix du carburant, qui peut être allé partout ailleurs, même en Europe, c'est vraiment exorbitant. Mais avec sa politique de silence, et avec sa maîtrise, son expérience, parce que je dirais moi-même, il a battu plusieurs années dans l'opposition, il a eu la maîtrise, il a eu un peu la foi et l'endurance, le courage de maîtriser. Et d'ailleurs, vous voyez que nous sommes dans la paix. D'ailleurs, pour votre information, on parlait beaucoup par-ci, par-là, dans deux provinces, les gens souffrent. Renseignez-vous. Vous êtes journaliste. Allez, par exemple, au Kassai, à Bandundu et partout ailleurs. Vous verrez que les gens mangent calmement. Puis nous encore ici à Kishasa. Et vous trouverez que les gens ici mangent dans la paix. Mangent, il est certain, parce que le monnaie s'équilibre un peu difficilement. Mais dans peu de temps, les gens seront étonnés pour le budget que le président de la République va publier dans peu de jours. Le budget qui n'a jamais été. Parce que, il y a, je fais l'exemple, il y a deux ans, qui travaillait avec euh, euh, le régime passé. Mais il a travaillé quelques deux ans, quelques mois. Il a fait doubler plus que 3 milliards de dollars dans la caisse de l'État. C'est ça ce qui fait la différence. Mais dans peu de temps, alors, qu'est-ce qu'il va faire Le budget sera publié et les Congolais vont se retrouver. Alors, merci. En tout cas, et... merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est vrai que tout le monde n'a pas l'amabilité de créer un parti politique, surtout qu'en RDC aujourd'hui, nous avons beaucoup de partis politiques. Je vous lis tout simplement l'article 97 de la Constitution et on va essayer un peu d'en discuter ensemble. Dont je lis, les fonctions du membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle, à l'exception des activités agricoles agricole, artisanale, culturelle, d'enseignement et de recherche. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Quelle, quelle analyse faites-vous par rapport à cet article 97 de la Constitution, par rapport aux réalités quotidiennes, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec nos politiciens, nos leaders politiques qui ont des fonctions, qui occupent des fonctions au sein de, du gouvernement, mais ils sont en train de créer des partis politiques Bon, nous, nous pouvons dire, euh, je dirais d'abord à euh, euh, mon président qui est, euh, qui est pour mon, mon parti d'ailleurs, euh, 
il n'est pas, si peut-être ça peut arriver, mais nous disons, euh, pour lui, il tient d'abord pour l'amour du pays. Alors, je m'adresse simplement pour nos politiques qui sont dans des hauts postes, fonctions, et qui jouent, peut-être, et créent de, de partis politiques. Je dirais simplement, par rapport à la constitution que vous venez de lire, euh, il interdit, ben, moi, je ne sais pas moi, s'il y a des personnes ou il y a des politiques qui créent, ça c'est l'air euh, volonté, je ne peux pas, ça c'est moi qui dis, je ne peux pas l'interdire de ne pas, mais la, si la condition ne permet pas de quelqu'un qui exerce le métier ou qui est dans le fonction, de ne pas faire, là c'est autre chose, il peut créer d'une manière de fondation et d'un ONG, ça c'est lui, mais nous souhaiterons simplement qu'il y ait des politiques qui sont dans les fonctions, qu'ils cherchent à réhabiliter leurs moyens, les quartiers, leur moyen, la faisabilité beaucoup plus va être faite au milieu, au, au milieu de leur population, de leur base, soutenir leur base, aider la population, construire des hôpitaux, euh, euh, planifier des chemins, euh, demander des projets, de la population connaître dans tel euh, d'ici qu'il y a autant de communes, il y a autant de quartiers, et combien, combien relancer des enfants que l'on a qui n'a pas de travail et qui font rien et soutenir toutes ces choses. Moi, je pense que c'est ça. Et il peut chercher la visibilité du pays, c'est-à-dire en construisant même des écoles, euh, c'est ce important. Il y a des, 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 des abris qui sont cassés, on ne peut pas passer avec le, la voiture. C'est probablement qu'il peut faire cela au lieu de chercher d'abord d'autres partis pendant que même le parti qui sont en train de faire des produits d'abord bien. De plutôt qu'on continue avec le parti qui sont. Merci. Je pense que très très bientôt là, on va arriver à la fin de cette émission. Euh, la population congolaise est en train de vous suivre. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de plus à ce qui concerne ma part pour les Congos Merci beaucoup. Ma part pour les Congos, c'est pour vous. Un PC, bref, ce que je peux vous appeler, j'ai fait appel à l'engouement massif pour notre parti. Ma part pour les Congos. MPC, c'est pour vous. Les Congos vous appartient aujourd'hui. Préparez ton avenir de demain avec ma part pour les Congos. Je tiens à vous. Je vois qu'en vous, il y a quelque chose de les Congolais et les Congolaises. Vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices. Je fais appel au plus grand jusqu'au plus petit. Viens, ton intérêt, ton intelligence, votre moyen matériel, ton état de santé, ton, votre état de santé, votre morale, ton diplôme, ta connaissance matérielle, physique, morale et tant d'autres. Le Congo a besoin de ça. Le Congo ne peut jamais s'épanouir ensemble avec l'intérêt que vous avez, avec le succès que vous avez. Construisons tous les Congo. Le Congo n'appartient pas à qui que ce soit. Le Congo est pour nous tous, femmes, hommes. Soyons tous debout. Ils y sont tous debout pour les Congos. Chassez des gens qui viennent détruire le pays, qui viennent démolir ce qui a été déjà battu. Soutenons notre président et la République. Soutenons nos frères à l'Est qui souffrent dans nos prières avec les moyens que nous avons. Cotisons, marchons pour montrer que ce notre pays restera toujours notre pays. Viens qui est, d'abord, nous avons notre président, qui croit toujours à Ndia en tant qu'homme de Dieu aussi. Qui sait qu'il doit, qui sait qu'il dit. Qui est mon président, de l'un, je le salue avec toute sa famille. Viens à ma part pour le Congo. Viens, c'est pour vous. Viens constituer quelque chose pour venir le Congo. Pourquoi pas Nous vous attendons. Jusque là, votre siège social, c'est où notre siège national est passé à Linguala, à la commune de Linguala, euh, juste euh, sur le croisement de Nyangwe et Mouchi et Nyangwe. C'est là où vous nous trouverez. Et, euh, quand vous descendez vers, euh, vers Asanef, et vous vous dirigez vers euh, la Pelala et, et vous allez trouver que quelque part, euh, il y a euh, notre, notre maison, notre permanence. Et là, vous allez trouver notre bureau national, Niangwe. Merci.
Je pense que euh, on arrive presque à la fin de cette émission. Euh, nous aimerions un peu savoir euh, est-ce que vous êtes au niveau national ou euh, jusque là vous êtes seulement ici à Kinshasa. Non, moi je suis d'abord fédéral de Chang. Oui. C'est-à-dire euh, quelques jours plus tard, je travaille avec qu'on m'a confié de travailler partout à Kinshasa. Oui. Donc en tant que membre du parti, je travaille partout parce que je suis avec des membres du province, ici à Kishasa, ici à Tiangou, Mwamba, partout où nous passons. Nous sommes obligés d'ouvrir toujours euh, le parti, ma part pour le Congo, enfin que tous les membres, donc parcelle, par, par, porte par porte. Et je travaille en tant qu'un euh, euh, fédéral qui est au niveau national aussi. Euh, euh, Provincial. Merci. Un petit message à l'égard de nos FARDC, nos vaillants soldats, pour les problèmes de l'Est. Oui, euh, le problème de l'Est pour nos militaires, nos vaillants combattants, et nous tenons d'abord à l'encourager là où ils sont, et que les dieux puissants puissent les garder, que les dieux puissants puissent l'accompagner, et l'ange céleste et que l'armée céleste accompagne le pays, et pourquoi pas nos vaillants combattants. Que Dieu seul soit la force de nos militaires et, et tout à, 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 à l'ensemble du peuple qui sont à l'Est. Nous voulons simplement que le Seigneur l'assiste et nous souhaitons que la victoire, comme on l'a déjà dit, la victoire est pour nous. Et ensemble avec Dieu, personne n'arrachera Congo. Personne, personne, n'importe quel pays n'arrachera Congo. Le Congo sera toujours indivisible, sera toujours uni. Merci. L'homme de Dieu, juste les tout dernières questions, si possible. Est-ce que c'est possible d'organiser l'armée congolaise Vous savez, les chefs de l'État dépensaient beaucoup d'argent pour le militaire à l'est du pays. Vous vous rendez compte de tout ce que les généraux sont en train de faire Ils sont en train d'utiliser l'argent de militaires ou de vaillants soldats bêtement, sans pour autant que eux mêmes puissent en bénéficier. Oui, il peut réformer l'armée, juste... Ce n'est pas, pas le moment, pas le moment mais c'est quelque chose qu'il faut aller quand même d'une manière euh, euh, silencieuse. Parce que nous sommes dans la guerre. Il y a des, 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 des opposants qui préparent aussi des gens là. Il y a d'autres qui sont là pour détruire euh, l'avancée de, de, de nos voyants militaires qui sont là. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là pour casser et, et les succès de nos militaires. Mais nous disons simplement, il peut quand même réformer, mais pas maintenant. Il peut toujours contrôler. S'il y a quelqu'un qui commet des forfaits, alors on peut toutefois l'arrêter et, et le juger selon la justice. Ça sera une bonne chose. Merci. On arrive à la fin de cette émission, à moins que vous ayez les tout derniers messages. Et d'ailleurs, je, je préférerais à ce que vous puissiez le faire en Lingala, na ba kinoa, ba kongole nyonso ba landi olelo, ba ko iko espérer na nini pour na ma part pour le Congo par na ngai na bitesse ko na Lingala to ko bongo la ngoneni. Ouais, merci beaucoup monsieur l'ambassadeur. Tous vous souhaitez d'abord que ba kongole nyonso to na biso to na bino po sa boza la toujours parti ou ya malonga ou ko sa la ke yozala. Lobi na e bonga. Et l'on a eu la banane, c'est ma part pour les Congo. Je souhaiterais d'abord vous-même qui est là comme l'ambassadeur, pourquoi pas vous êtes d'abord membre et à, et à ma part pour les Congo. Tous les cinq aboya parce que ma part pour les Congo, la lingala la malade, tout va être. Oh, les amis, oh, yo, y'a yo. Oh, y'a malam ou y'a yo, qu'on s'en a pour la Congo. Oh, y'a malam ou qu'on s'en a pour la Congo. Pour la Congo, ils allaient la moitié de l'ingaka. Mobile ou l'inga, mon colo ou l'inga, kota la e, à ta distance yé azali, ou kota la ngote, à ta mvoula yé ali, ou rokende. Yango tu yé ten akati ya ma part pour le Congo, tu yé pon akopé se batumbongo, ba bikoti, bilamam, non, biso tu yé la kipon romaloba. Parce que belé a ba yana discours et belé, le loba permanent se tika la vide. Mais biso tu yé, na ma part pour le Congo, na kolek sa bana akongo yé, diplôme na yo, ma yele na yo, ma kasi na yo, sale la ngo Congo. Cause la tête à ta ya, cause la tête voisin, parce que ma voisin ba moi na bazoya, moi na kuiba biso, tant que ma zone mon intérêt c'est la katanda, moi na Congo, tala, 
ma part pour le Congo, Tina na yo nini pour na Congo, mutu ya na nini ni oyo mimi pour na Congo, yakatu sangana, Nathalie mingi na chango, oya bino on bate l'impate eh, parce que Jacques le chiku kaipangi, je suis avec vous d'un moment à l'autre, yaka ensemble 2023 nous attend, Seigneur compte chez vous, na katanda kuna yo, na député malonga mboko bazali, na katanda kuna yo famille na yo ba ya ya ba Baba, sénateur, sénatrice Bazali. La carte à l'ibota na yo, ba gouverneur ya mboko Bali. Koti ke la mutute, natan o yo za kolombo ko yo. Oza mupayete, wa mwana makango te. Ata ko mwana makango, grâce ngule se longo la wana. Oko bika pe usepe la. Yaka, na mapa pour le Congo. Ko landa batwa mo pepe, yekele yekele te. Landa wa, bise kakani. Tata na biso, chiseke diwa, chiseke diye chen. Mokonzi, oya. Lipinga ya mapa pour le Congo. Ali kubenga bino boya. Na tango nyoso. Awa na chango tuali. Wishika nyo tuali. Soko yoka tata pajak. Yali wiso. Ya bino kalate vokumuna banderolo partout. Na kata Congo. Kwa kipo na kusimba. Peko tombo la bendele ya mokonzi. Mokonzi ya biso. Chisekedi. Chilombo. Antoine. Poete. Mbendele ya biso kende. Elongo na inyo. Sacré. Sacré. Pour être ma cambo qui est ma malam. Tout ce que je veux dire, pour moi, je veux dire, 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 la bandeli 0 81 29 40 311 bambate na laki la ba conseil na ngai ce qui bazan pe de moi le bomoke euh tata na biso pie a coquille na ko bataille le bomoko au télé ya taboye bambate toko toko joyer na suka je pas merci beaucoup monsieur le journaliste on est euh, d'une partie vraiment, d'un parti euh, de qualité, je peux dire. Pourquoi Le nom de ma part pour le Congo, ça dit beaucoup. Parce que ce sont des choses qui peuvent réveiller la nation congolaise. Toko Kolobaboye, en bref. Nous allons vous soutenir d'abord le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Deuxièmement, nous allons remercier notre président fédéral, qui est M. le révérend Pasteur. Jacques euh, Le Chico Kaipang. Mon salaire est à Jacques Sala. La euh, Fédération de Bissot. Les âmes salamounen. Parce que Bissot peut toujours que les Mawa. Azali Kola la thé. Boutoumoy. Azali Kotamboula partout. Tomoni déjà que Tchango est l'ennemi. Je suis allé à Sali. Et à Sali, pour continuer, je suis le président de la partie de la soutenir moralement. Merci beaucoup. Merci. Je remercie le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, d'avoir fait de bonnes choses pour ce pays. Parce qu'il promet, il a déjà commencé. Et surtout que pour l'intégrité du territoire. Vraiment, je suis très fier. Et je, 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 je ne manquerai pas l'MPC que nous sommes en train d'installer aujourd'hui, les partis chers à l'initiateur, président national, M. Etienne Titsekedi ou Titsekedi. Vraiment, nous vous en félicitons avec l'initiative. Et je ne manquerai pas de féliciter le président fédéral, le révérend Jacques Louchikou qui est en train d'installer le parti partout dans le monde, même aux pays étrangers, même partout là, dans toutes les provinces de la RDC. 
dans une année ou bien dans deux ans, nous serons déjà représentés partout dans, dans le Congo. Et je remercie sincèrement nos autorités, nos compatriotes qui sont en train de se battre afin que le Congo soit debout. Merci beaucoup. Je pense que c'est ici que s'achève cette émission. Là, c'était le président fédéral, euh, révérend Jacques Louchicou, que les Congolais et surtout euh, beaucoup de gens connaissent bien. Nous disons merci. Tout le monde aujourd'hui veut quand même soutenir les chefs de l'État, veut soutenir quand même la vision, veut quand même soutenir l'idéologie et les stratégies des chefs de l'État. Nous disons merci quand même à tous les Congolais qui nous ont suivis partout dans le monde. Vous avez su tout ce qu'elle a invité à dire par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, par rapport à la vie. Euh, social de peuple congolais soyons toujours patients c'est vrai que le développement d'un pays et à Karangou Lungu Luka Rabo et Tenambang au Karambala Morote c'est molo molo malembe malembe développement. Je pense que la Chine aujourd'hui, au yo bino ba congolais, au yo ba ne konyos ba zo mi na Afrique, mo ba komi ko préféré, ba komi ko sepe na yango, ko ne ko somba ba marchandise bilo ko ya ko teka na ba pays africain aujourd'hui, Chine wana po ko ma Chine et senga ki tamu la yi, zo ki mo tan, ne lelo bo moni Chine comme important comme pays au yo mo tonyo so na posa a kende pe komi ko sepe na yango. De même aussi avec les Congo, il faut laisser le temps au temps. C'est pas seulement kaka na mo ko lo mo ko tongi te il faut toujours moi attendre mon laïe pour être Congo na biso lobi ezo a forme ya malamu koleka pe Congo ezo ngandenge zalaka à l'époque bato asa ko uta ba pays musu ba zo ko tanga awa ko bato asa ko uta ba pays musu ba zo ko zo ba traitement ya malonga awa ko pa ba te toza na nyonso o esengeli pona mboka oyo eko ka ko telema c'est la raison pour laquelle mboka a habité na ko bana na no na pri ali paté na ko bana na na pri ya 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 fouté banana na pri ya 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 kwanga te tika to banana no ko lukana no babilo ko e ko me ma development to banana no ko kata no ba relation na ba e bazali ko yi ba biso na no to lukana no ko bongisa banjela o ezali ko sala ete bilo ko li ya ekota to lukana no ko bongisa ba relation malamo na ba pays o e pe sa ka biso pe mo bilo ko po ete mboka e zo development pe ko mona ete mi ko ezali ko ya mboka o yo e ko zo elamo ko ya malamo merci beaucoup reverend jacques nous disons merci à nos téléspectateurs retrouvons nous juste la semaine prochaine pour le numéro de Soussia qui nous dit plus. Suivez-nous sur nos chaînes que vous avez l'habitude de suivre et n'oubliez pas, sur YouTube, cliquez tout simplement Kin Direct Télévision et vous allez suivre cette émission partout dans les mondes. Au revoir. Ouais, bande monde entier partout dans le monde, qui est le monde qui est le monde et tout ça là, moi, donc on les a dit, vision. Bonjour, euh, président Yvon, euh, bonjour. Bonjour, euh, mon frère, euh, ambassadeur Nixon. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers euh, cette émission. C'est vrai que vous, moi qui vous, remercie. vous étiez absent euh, ici à Kinshasa pendant quelques temps. Euh, vous étiez où et puis quel a été le but de votre déplacement Merci beaucoup pour ce privilège que vous êtes en train de m'accorder. Euh, J'étais euh, en déplacement au niveau de Katanga. Il y avait une délégation qui est allée au niveau de Katanga pour aller.